三玄变，我今天要定了。我倒要看看你究竟有什么本事。啊，你就对别人的斗技这么感兴趣？妖鬼，去！终于找到你了，恶难毒体。他们的目的就是为了得到小医仙姐姐的恶难毒体，怎么回事呢？斗气之色，小医仙，没关系了。就算毒体真正的爆发，反噬了我的神智，但那时候的我，也绝不会不认识你。伤了他，别死。云河谷许久未曾遇到这等挑衅了，有意思。有我在，谁也别想伤你。猖狂的小子，这回看你还有什么底牌！他若伤我，冰河谷便也没了。三千里怪身，空间绞杀。话不多说，各位，测试正式开始。上排名第十二，如今一见，果然名不虚传呐、啊！原来这才是九龙雷罡火的真身，今天真是来对了，不虚此行啊！大家召唤火焰一起上，说不定可以抵御住这九龙雷罡火。你见丑了！嗯，天寒火，据说蕴藏此兽火的天古蟒，只出现在古灵能火出现的区域。万大师，您已通过考核，可以先休息了。万大师已经通过测试，还有哪位大师愿意挑战？这，炎霄小友，可否一试？若是害怕了，现在走还来得及，不然一会儿被烧得连衣服都不剩。一火，衣服的事就不劳烦操心了。这，这也是一火。有一火又能怎样？难道还能比九龙雷罡火强吗？我倒要看看你究竟有什么本事。那就开始吧。
生了如此搏斗。相像的，便是排名第十九的青莲地心火。但即便是青莲地心火，也不至于让九龙雷罡火这般忌惮。这小子怎么会有如此厉害的异火？是啊，他究竟是谁啊？唐谷主，不知道在下可算是通过了。那是自然。<笑>老夫有严小小友和幻大师相助。成功几率大增啊！只要两位能助我炼制成功，报酬，唐某则会尽力满足。不知这报酬，可包括焚炎谷的一些功法，或是斗技？只要不是我焚炎谷的不传之秘即可。不知炎霄小友看中了哪一种？天火，三玄变。为止了。
心寒。就算你也有提升实力的秘法，也不过是垂死挣扎而已。天妖皇族，怪不得你要亲自出手为他遮盖气息。能够逼得青儿施展本族秘籍，你那故人之徒也不是什么寻常之辈。妖皇圣像，吞天纳地。这弟子出了些什么状况？萧炎岂不是要得罪整个天妖皇族？莫非封尊者还真以为那小子能赢？施展本族秘籍的青儿，即便是风雷阁实力强横的长老，都奈何不了他。胜负未分，还是不要往下定论。现在就让我们看看，谁才能笑到最后。这萧炎果然还是敌不过风清儿。是啊。风雷烈烈愧是你的弟子。
妖皇中，乃是天妖皇祖斗圣先辈所创，一直从远古传承下来，只怕是六星斗宗都难逃。此子怕是只能支撑到这一步了。可惜了。圣相妖皇中必须要血脉之力才能施展，不然我黄泉阁……这剧中的威力竟如此恐怖，凤青儿不会是哪个隐秘道宗的子嗣吧？小月，你那个故人之徒好像不行了。这这这这，放了我爷爷！你。啊恐怖的斗鸡，若是我与之对上，只怕连逃命的机会都没有。不过如此。三千雷幻身，可惜只是入微级别罢了。敢染指天妖皇族，这太厉害了！圣青儿就是天妖皇族。是这样。青儿，怎么回事？他身上有我天妖皇族的古皇血晶。比赛输赢乃常事，若因一时胜负而平白无故冤枉人，岂非贻笑众人？你虽是天妖皇族之人，但也不要以为这中州。你们可以横行无忌。
。先前我从他身上所感应到的，就是我族的古红血晶。此事若属实，我族必会派出族内执行队出手。天妖皇族，那些霸道的家伙。凤小姐，我不知道你在说什么。在我看来，只是你太在意一场比试的输赢，才如此冤枉我。如果你觉得我是在冤枉你，那你可敢让我搜寻你的纳戒？虽说我们星陨阁比不上天妖皇族，但也不是能够任人欺凌的。就凭你一己之言，就要查人纳戒，老夫不答应。整个星陨阁也不答应。不交出纳戒也行，但我必须按照族内规矩，施展一种搜查之术。若是依然没有结果的话，我愿意为此道歉。嗯、凤老前辈，此事便让萧炎一人承担吧、嗯。好吧，既然你执意怀疑我染指了你们一族的东西，那么便用你那搜查之术。好好搜查一番吧，没问题吧？嗯青儿，你先前所感应的，真是古皇血晶？绝对错不了，但为何刚才搜查不到？青儿也不明白。嗯、你先将古皇血晶一事传回族中，到时候即便是有星陨阁阻拦，以天妖皇族的实力，要收拾那小子也不难。受伤了，先找个地方疗伤。黄血晶，至少是斗尊级别的天妖皇血脉才能提炼而出。幸好先前没被搜查出来，不然被天妖皇族知道，斗尊级别的古皇血晶落到他手里，怕是免不了一场不死不休的追杀。此事绝不可泄露出去。既然古皇血晶已经被逼出来了，为何萧炎还这般痛苦？若老夫猜的没错，这古皇血晶估计不止三滴，剩下的都还在他体内。先前他将古皇血晶藏在异火之中，虽然躲过了搜查，但异火的高温也让血晶能量散布全身。如今想要彻底逼出，已无可能。我就不信，能把你提炼出来，还收拾不了你。汇聚一处，一网打尽。
血清，果然是提升人体强度的绝好灵药。糟了，古皇血清的能量太过狂躁庞大，若是吸收不完，可就玩大了。他这是想靠自己吸收掉古皇血清。古皇血清虽然对提升人体强横程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前辈在，肯定有办法救萧炎的。通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势，哦、恐怕。不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变。你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯。即便是你我，想动天妖皇族的人都要思量一下。你这弟子还真是胆大。抱歉了，没想到会弄成这样。无妨无妨，小家伙，你已经彻底吸收了古皇血晶。嗯，嗯，刚才的凤鸣龙音，每一样都是天下间一等一的音波。没想到。你居然能同时拥有！我这龙音来自当初的阴阳玄龙丹，但这凤鸣，难道是我吸收了古皇血晶的原因？<笑>没事就好，以后要小心使用这天妖黄翼，否则一旦被天妖皇族发现的话，会有大麻烦。没想到古一吸收了剩余的血晶能量后，居然变强了这么多，想必。速度也提升了不少。没想到你居然能成功吸收古皇血晶！你这家伙，亏我这么担心你，给我轰飞这么远！身体被淬炼的这么可怕了，跟个魔兽似的。萧炎，把你知道的和药尘有关的事，都告诉我。是为护我，被魂殿抓走。老师的，他落入魂殿之手后，备受折磨。魂殿，老夫跟你势不两立。寒风，这个畜生，他竟敢弑师！青鸾，立刻传信通缉寒风。老夫要让他求生不得。我死不能，风老，我早已为老师报仇雪恨，寒风现在也只剩下一道灵魂体苟延残喘。亚
少爷，你要怎样才肯放过我？韩风。去留他一命，只有他知道老师下落。对对对，我我我,我知道药臣被关在哪里。说，药臣现在被关押在何处？他现在被关在中州西域的名城，那里有魂殿的一座分店。名城，没想到那里也有着魂殿的分店。那座分店一共几位尊老？你真当本尊对魂殿一点都不了解？魂殿分殿，再不济也有两位尊老级别的分殿主镇守，更何况还关押着药尘这等炼药师。韩风，你还是贼心不死，先将这和尚收起来吧，或许以后还有用。风老，您和老师早就与魂殿打过交道。当年，我隐约察觉魂殿在进行一个需要不少炼药师才能完成的庞大计划。后来，我和药尘在一次遗迹探险中与魂殿交过手，恐怕就在那时，他被魂殿盯上了。原来，魂殿这么早就盯上老师了。药尘，莫非萧炎的老师就是我们星陨阁从未露面的阁主，药尘药尊者？阁主。当年药尘与我一手创建星陨阁，这些年虽然他失踪了，但我始终相信他会回来的。阁主的位置永远为他保留。就药尘之事不能鲁莽，也不能传出半点风声，不然魂殿一旦转移药尘，要再寻找更加困难。可若是拖久了的话，嗯。我会先派人将那座分店的实力摸清，到时候再动手也不迟。放心吧，药尘的炼丹术对魂殿还有用，他们不会轻易动他的。嗯，老夫接下来会先回星陨阁。小家伙，你呢？小子想先去参加丹塔的丹会。丹会吗？药尘可曾是丹会冠军？你身为他的弟子，可不能落了他的名声。不过，我想你是为那三千焰炎火而去的吧？正如风老所言，这中州强者如云，接下来营救老师必会危险重重。只有尽快得到三千焰炎火，才有与斗尊强者的一战之力。这星玉你拿着，之后若遇到解决不掉的麻烦，捏碎的，老夫就会凭借着感应找到你。多谢风老，万事小心。嗯，药尘能将焚诀交给你，足以见得他对你的重视。于我而言，老师早已和父亲一样。若是没有老师，就没有如今的我。就算拼了我这条命。也要救出老师。药尘没有看错人，我会尽快打探出魂殿在明城的实力情况，也会联系与他交情不错的强者，到时同去营救。小子替老师谢过风老。好了，时间紧迫，就各忙各的去吧。若是遇到解决不了的麻烦，记得捏碎星玉。萧炎谨记。
耀尘，这么多年，总算有你的消息了，我一定会将你救出来。顺利抵达丹城。小严，你现在打算去哪儿？我要去丹塔。哦，丹塔所在的地方名为丹城，那里可是全大陆炼药师最多的地方。即便是使用空间虫洞，至少也需要一个月的时间才能到。那还等什么？走吧。嗯。去焚炎谷，也许有机会拿到完整版的天华三玄变。真是无趣。